Today we will do a most important topic according to exam's point of view. All Potts Theory of Personality. So let's start. Introduction to All Potts Theory. All Potts Theory of Personality focuses on understanding individual differences and unique characteristics that shape who we are. According to Allport, personality can be defined as the dynamic organization of characteristics and traits within an individual, influencing their thoughts, feelings, and behaviors. Allport ka siddhant ka pariche. Allport ka vyaktitva siddhant vyaktigat bhintaon aur advitiya visheshtaon ko samajne par dhyan kendrit karta hai jo hume hamare kon hone ka nirdharan karte hai. ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व को व्यक्ति के भीतर गुणों और विशेषताओं का गतिशील संगठन माना जा सकता है जो उनके विचारों भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट ट्रेड्स आर स्टेबल एंड एंड्योरिंग क्वालिटीज दैट इंडिविजुअल्स पजेस इन्फ्लुएंसिंग दे बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन All pot classified traits into three levels cardinal traits defining characteristics that dominate an individual's personality central traits general characteristics that form the core of personality and secondary traits more specific characteristics that are situation dependent All pot ke anusar gun ka avdharana gun sthay aur tikau gun hai jo vyaktiyon ke vyavahar ko vibhinn paristhitiyon mein prabhavit karte hain ऑलपोर्ट ने गुणों को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया मुख्य गुण व्यक्तित्व को व्यापकता से परिभाषित करने वाली विशेषताएं केंद्रीय गुण व्यक्तित्व के मूल में रचनात्मक विशेषताएं और द्वितीय गुण अधिक विशिष्ट विशेषताएं जो परिस्थिति के आधार पर निर्भर करती हैं टाइप्स ऑफ ट्रेट्स इन सिंपल टर्म्स विद डेली लाइफ एग्जाम्पल्स एक कार्डनल ट्रेट्स दीज आर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दट शेप अ पर्सन एंटायर पर्सनैलिटी They are rare and have a profound influence on behavior. Example: Mother Teresa's cardinal trait was her selflessness. Everything she did revolved around helping others. Cardinal traits: ये व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को आकार देने वाली पहचानकारी विशेषताएं होती हैं. ये दुर्लभ होती हैं और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती हैं. उदाहरण मदर टेरेसा की कार्डिनल ट्रेट उनकी निस्वार्थता थी जो कुछ भी वह करती थी वह दूसरों की सहायता में होता था दो सेंट्रल ट्रेट्स दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फॉर्म द कोर ऑफ अ पर्सन पर्सनालिटी दे आर मोर कॉमन एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशन एग्जाम्पल सारा सेंट्रल ट्रेट इज हर फ्रेंडलीनेस शी इजली कनेक्ट विद पीपल वेर एवर शी गोस सेंट्रल ट्रेड्स ये व्यक्तित्व के मूल में रचनात्मक विशेषताएं हैं ये अधिक सामान्य होती हैं और विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं उदाहरण सारा का मुख्य गुण उसकी मित्रता है वह जहां भी जाती है वह आसानी से लोगों से जुड़ती है तीन सेकेंडरी ट्रेड्स दीज आर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मोर सिचुएशनल एंड लेस कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्ट Example John's secondary trait is being talkative he tends to become more reserved in formal settings Secondary traits ye vishesh visheshtaye hain jo paristhiti ke anusar adhik hoti hain aur vibhinn sandarbhon mein asthir hoti hain Udaharan John ki dvitiya gun baatcheeti hona hai woh adhikarik sandarbhon mein adhik atmasamarpit ho jata hai Now functional autonomy It refers to the idea that adult motives and behaviors can become independent from their original childhood drives and instincts. It suggests that what drives a person as an adult may not be the same as what drove them as a child. Adult behaviors can develop their own motives, goals, and significance which are not necessarily linked to their early experiences or instincts. Karyatmak swadhinta यह विचार के संदर्भ में है कि वयस्क मनोविज्ञान और व्यवहार अपने मूल बचपन के ड्राइव्स और इंस्टिंक्ट से स्वतंत्र हो सकते हैं इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को वयस्क के रूप में क्या प्रेरित करता है यह उसके बचपन में क्या प्रेरित करता है यह नहीं है वयस्क व्यवहार अपने ही मनोविज्ञान लक्ष्य और महत्व को विकसित कर सकते हैं जो कि उनके प्रारंभिक अनुभव या इंस्टिंक्ट से आवश्यक रूप से जुड़े नहीं होते 
types of functional autonomy according to Allport. A. Preservative functional autonomy. This type of functional autonomy involves behaviors that persist over time, even when the original motive or drive behind them has changed or is no longer present. Example, continuing to engage in habit or routine, such as exercising daily, even after the initial goal, like losing weight, has been achieved or becomes less relevant. Rakshatmak Karyatmak Swadhinta इस प्रकार की कार्यात्मक स्वाधीनता में उन व्यवहारों को शामिल किया जाता है जो समय के साथ बने रहते हैं यहां तक कि जब उनके पीछे का मूल कारण या उनके पास नहीं है उदाहरण प्रतिदिन व्यायाम जैसी आदत या रूटीन में बने रहना जैसे वजन कम करना भले ही प्रारंभिक लक्ष्य जैसे वजन घटाना हासिल हो चुका हो या कम महत्वपूर्ण हो जाए दो प्रप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी This type refers to behaviors that are consistent with one's sense of self and personal identity. They reflect an individual's unique values, beliefs, and goals. Example, choosing a career path that aligns with one's passions and long-term aspirations, rather than just pursuing a job for financial stability. Swangik Karyatmak Swadhinta ये प्रकार व्यक्ति की आत्मा एवं व्यक्तिगत पहचान के साथ मेल खाते हैं वे व्यक्ति के अनूठे मूल्यों विश्वासों और लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करते हैं उदाहरण वित्तीय स्थिरता के लिए नौकरी करने के बजाय अपनी प्रेरणाओं और दीर्घकालिक आकांक्षाओं के साथ संगत करियर पथ चुनना नेक्स्ट वी विल डू इन अनादर वीडियो थैंक यू